ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ವೀರ ಯೋಧನನ್ನ ಭಾರತ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಬಲಿಷ್ಠ ದೇಹದ ತುಂಬ ನೂರಾರು ಯುದ್ಧದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರಾಜಾಧಿರಾಜನಾಗಿ ಇಡೀ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ಅವನನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವನನ್ನು ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಾದ ಹೋಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಅದಿರಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾರು ಆ ವೀರಾಗ್ರಣಿ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ಲೈಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಪಾಟಲಿ ಪುತ್ರದ ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತ ವಂಶದ ಮೂರನೇ ಅರಸ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನಿಗೆ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟಿದ ಒಂದನೇ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಈ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೊಸ ರಾಜನಿಗೆ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡವನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಗುಪ್ತರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಭಾರತದ ಭೂಭಾಗವನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಅವನನ್ನು ರಾಜಾಧಿರಾಜ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅವನ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಯಿತು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲ ರಾಜರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನದೇನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೇನೋ ಅವತ್ತಿಗೆ ಭಾರತದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೇರೆಯೇ ಇತ್ತು ಮೌರ್ಯರ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತವಿಲ್ಲದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಅಸಮರ್ಥ ಅರಸರ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು ತಜಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಕುಶಾಣರು ಗಂಗಾ ಕಣಿವೆಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು ಊಳಿಗಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಜನ ನಲುಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆದರೆ ಅದರ ವೈಭವವನ್ನು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದವನು ಮಾತ್ರ ಮೂರನೇ ದೊರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅವನನ್ನು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಾದರೂ ಅವನು ಅಶೋಕನ ಥರ ಯಾವತ್ತೂ ಯುದ್ಧಗಳಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಅವನೊಬ್ಬ ನಿಜವಾದ ಯೋಧ ಪ್ರತಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ತಾನೇ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಕಾದಾಡಿದ ಧೀರ ಅವನು ಅವನ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಶಾಸನ ಸ್ತಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು ಅದು ಅವನ ದಂಡನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಥಾನ ಕವಿ ಹರಿಸೇನ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಶಾಸನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ದಂಡಯಾತ್ರೆಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಅವನು ತನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹರಿಸೇನ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದು ನಿಜ ಇದ್ದರೂ ಇರಬಹುದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿದಾಗ ಅವನು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಹಿಚ್ಛಾತ್ರದ ಅಚ್ಯುತನಾಗ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ನಾಗಸೇನ ಹಾಗೂ ಮಥುರಾದ ಗಣಪತಿನಾಗ ಎಂಬ ಮೂವರು ಅರಸರನ್ನು ಸೋಲಿಸ್ತಾನೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಆ ನಂತರ ಅವನ ಕಣ್ಣು ದಕ್ಷಿಣದತ್ತ ಬೀಳುತ್ತೆ ಈ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದ ಯುದ್ಧತಂತ್ರ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಅವನು ಯೋಜನಾಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅವನ ದಿಗ್ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಅವನ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಯುದ್ಧ ನೀತಿಗಳೇ ದಕ್ಷಿಣದ ದಂಡಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಒರಿಸ್ಸಾದಿಂದ ಕಂಚಿಯವರೆಗೆ ಬಂಗಾಳ ಕೊಲ್ಲಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಇದ್ದ ಹನ್ನೆರಡು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅರಸರಿಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಾಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಹದಿನೆಂಟು ಆಟವಿಕ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಂದರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನ ಸಾಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಆದರೆ ಆರ್ಯಾವರ್ತದ ವಿಜಯ ಯಾತ್ರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಯಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾನೆ ಇಡೀ ಆರ್ಯಾವರ್ತವನ್ನು ವಶಪಡಿಸ್ಕೋತಾನೆ
ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಕಂಚಿಯ ಪಲ್ಲವರ ವಿಷ್ಣುಗೋಪನನ್ನ ಸೋಲಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ದಕ್ಷಿಣದ ದಿಗ್ವಿಜಯವನ್ನ ಕೈಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ವಿಜಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮೌರ್ಯರ ನಂತರ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದವನು ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅಶ್ವದಳ ಪದಾತಿದಳ ಗಜಪಡೆ ಹಾಗೂ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಅವನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿದ್ವು ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಅವನ ಕೀರ್ತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವನ ಧರ್ಮ ರಥವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದ ಯಾವ ರಾಜನೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ವಿಜಯವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ತನ್ನ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗಡಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಅವನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದ್ದ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ರಾಜರ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅರಸನ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಬುದ್ಧಗಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೌದ್ಧ ವಿರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅವನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಚೀನಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಹ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ ಬರೀತಾನೆ ಇಂಥ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ತನ್ನ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಳು ರೀತಿಯ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಟಂಕಿಸಿದ್ದಂತೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು ಇತಿಹಾಸಕಾರ ವಿ ಎ ಸ್ಮಿತ್ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ ನಿಜ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಿಚ್ಚಿತ್ತು ಅವನು ನೆಪೋಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಂತ ಚತುರ ರಾಜನೀತಿಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧತಂತ್ರ ನಿಪುಣನಾಗಿದ್ದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದ ಆದರೆ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಥರ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಯಾವ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಸೋಲಲಿಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಯಾರೂ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಥರ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಯಾರಿಂದಲೂ ಬಂಧನಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಮುನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಈ ದೇಶನ ಆಳಿದ್ದ ಅವನ ಸುದೀರ್ಘ ಆಡಳಿತ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾವ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಡೀತು ವರಾಹಮಿಹಿರ ಆರ್ಯಭಟ ವಾಗ್ಭಟ ಬ್ರಹ್ಮಗುಪ್ತ ಮುಂತಾದವರು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಪಾರ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯನ್ನು ಹಾಕೊಟ್ಟವನು ಈ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ ಅವನ ನಂತರ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದ ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಮುಂದೆ ಹೂಣರ ಆಕ್ರಮಣದಿಂದ ಪತನವಾಗುತ್ತೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಡಳಿತ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಅಂತ ಬಹುತೇಕ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರೀತಾರೆ ಆದರೆ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅನ್ನೋ ಕೃತಿಲಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ ಎನ್ ಝಾ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯದ ಕಾಲ ಅಂತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭೂಮಾಲೀಕತ್ವದ ಪದ್ಧತಿ ಶೂದ್ರ ಮತ್ತು ದಲಿತ ಅನ್ನೋ ತಾರತಮ್ಯಗಳು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಾಗೆ ವೃತ್ತಿಗಳು ಜಾತಿಗಳಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಕುಚಿತ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಗುಪ್ತರ ಆಡಳಿತದ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅಂತ ದಾಖಲಿಸ್ತಾರೆ ಡಿ ಎನ್ ಝಾ ಹಾಗಾದರೆ ಗುಪ್ತರಿಗೂ ಮೊದಲು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದಿರಲಿಲ್ವಾ ವೃತ್ತಿ ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾದ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ನಡೀಬೇಕಿವೆ ಇದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಚರಿತ್ರೆ ಇತಿಹಾಸದ ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್